வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பச்சை பயிறு சுசியம் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாங்க ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பச்சை பயிர் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக இருக்குது ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் பச்சை பயிரை வந்து நம்ம மேசர் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி மேசர் வச்சு நீங்கள் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா பருப்பு பழக வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சா போதுங்க அதிகமாக மசிக்கணும் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சாலே போதும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு மண்டவல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க நல்லா பொடிசாக துருவி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாகு வந்து நல்ல திக்னஸ்ஸாக வரணுங்க பாகு நல்ல திக்னஸ்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த டைமில் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய் தூள் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்து பொடிச்சு உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இந்த டைமில் பச்சை பயிரை வந்து உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க பாகு காய்ச்சிறப்ப நம்ம வந்து எவ்வளோ வெள்ளம் சேர்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கம்மியான வெள்ளம்னா கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து அதிகமாயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து இந்த பூரணை வந்து சீக்கிரமாக வந்து கெட்டி ஆகாதுங்க தண்ணி பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வெள்ளமும் பச்சை பேரும் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சுங்க அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ஆற வச்சுக்கலாங்க பச்சை பேர் வெள்ளை பூர்ணம் வந்து ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மாவு கரைச்சி மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கையில் நல்லா பிசைஞ்சு விடுறப்ப நல்லா மாவு ஃபுல்லாகவே நல்லா மசிஞ்சிருங்க நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா தண்ணியாக நம்ம வந்து கரைச்சிக்கணும் தோசை மாவு பதத்து கரைச்சிக்கணுங்க இதை வந்து கடலை பருப்பு வச்சு கூட பண்ணுவாங்கங்க நமக்கு வந்து கடலை பருப்பு பண்ணோம்னா கேஸ் ட்ரபிளாக இருக்கும் வயசானவங்களுக்கு கேஸ் ட்ரபிள் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒத்துக்காது அதனால் நம்ம பச்சை பயிர் வச்சு பண்ணுறப்ப நல்லா ஹெல்த்தியும் கூட ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதில் அதிகமாக தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன உள்ளே டிப் பண்ணி போடுறப்ப கரெக்டாக வரணுங்க அதனால் இந்த பதத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ மாவு வந்து நல்ல கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சுங்க நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
இப்போ பூண்ண வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டா ஆறிடுச்சுங்க இது வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாங்க பச்சை பயிர் வந்து நல்ல புரோட்டீனுங்க அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்வீட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சுங்க எண்ணெயில் பொறிச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க நல்ல உடனே வந்துருச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு அதை நல்லா மாவில் வந்து டிப் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உள்ளே டிப் பண்ணிக்கணும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் அப்படியே டூ மினிட்ஸ்க்கு இருக்கு அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணுங்க எல்லா மாவும் அப்போதான் நல்லா வெந்துடும் இந்த நோரா வந்து கம்மியான உடனே அப்படியே எடுத்துக்கணும் இப்போ நோரா இதுலலாம் கம்மியாயிடுச்சு சுசி சூப்பராக வந்திருக்குங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்லா வந்திருக்குங்க சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ